ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ പ്രീമിയം എസ് യു ആയിട്ടുള്ള ഹാരിയറും അതുപോലെ എം ജി മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഹെക്ടറും തമ്മിലൊരു താരതമ്യം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി പ്ലാന്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് വണ്ടികളും തമ്മിലൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഡീസലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയാണ് മേടിച്ചതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടിയാണ് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതല്ല രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ ഹരിയറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോഴേ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയ കാണാം ഈ ഗ്ലാസ് ഏരിയയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വൈപ്പറൊക്കെ ശരിക്കും ടക്കഡ് ആയിവാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ബോണറ്റിനാണെങ്കിലും വലിയ ക്രീസിങ്ങും കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വണ്ടിയും തോന്നിക്കാനായിട്ടൊരു രൂപമാണ് ഈ ഒരു ഹരിയറിനുള്ളത് ഇനി ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡി ആറിൽ മൂളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹരിയറിലാണ് തോന്നുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറിയത് ഇപ്പോൾ ഹരിയറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ബെമ്പറിലാണ് അതുപോലെ ഡി ആറിലാണ് മോൾ ഭാഗത്തുള്ളത് ഇനി ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ക്രോമിൻ്റെ അതായത് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് മ്യൂസിഷൻ്റെ ബോർഡർ ആണ് അതിനകത്ത് ക്രോമിൻ്റെ ബോർഡർ ആണ് ഉള്ളിൽ രണ്ട് പാരലുകൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഡിമ്മ് എന്നുള്ളത് പ്രൊജക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹലോജൻ തന്നെയാണ് അതിന് നല്ല ഫോഗ്ലാമ്പ് ആണ് നല്ല ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോഗ്ലാമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് അകത്തുള്ളത് ഇനി ഗ്രില്ലാണെങ്കിലും പിയാനോ ബ്ലാക്ക് മ്യൂസിഷൻ ഒരു വലിയ ഗ്രില്ലാണ് അതിനകത്ത് ആ ഒരു വലിയ മെഷ് പോലുള്ളൊരു ഗ്രില്ലാണ് അതിന് നല്ല ടാറ്റയുടെ ലോഗോ കാണാം ഇപ്പോൾ ഹണികോം പാറ്റേണിൻ്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട് ഗ്രില്ലിന് പക്ഷേ ഹണികോം പല്ല അപ്പോൾ പശനളി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു മിററിൽ വിങ് മിററിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രോമിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് താഴെയായിട്ട് ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റിക്വിഡ് സെൻസറൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡൂൾ കാണാം ഇനി ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് റൂഫ് എന്ന് തോന്നിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കോട്ടർ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രോം ബോർഡറൊക്കെ ഉള്ള കോട്ടർ ഗ്ലാസ് ആണ് ബാക്കിൽ ലൈറ്റ് വലിയ ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ലൈറ്റ് എന്ന് കഴിച്ചേക്ക് തോന്നും വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും അഴകും ബാക്കിൽ നിന്നാണ് തോന്നിയെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ രൂപം തന്നെയാണ് അതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രം ബൾബും ബാക്കിയുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെ എൽ ഇ ഡിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബാരലുകളായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ബാക്കിലും ബൂട്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനും അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സെക്ഷനുള്ളത് ഇനി നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു റിഫ്ലക്ടർ പോലെ ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലൈറ്റുകളെ യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് ഈ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് മുകളിലായിട്ട് സ്പോയിലർ കാണാം റിയർ വാഷ്റൂം ഡി ഫോറൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈമോണ്ട് സ്റ്റോപ്പിലാകുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പോയിലറുള്ളത് താഴെ വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫിനിഷാണ് ഈ സൈലൻസിൻ്റെ കട്ടിയും കൊടുത്തുന്നത് ഒറ്റ സൈലൻസർ ഉള്ളൂ അത് ഇടത് വശത്താണ് ഇനി ഈ ഒരു പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ അതായത് സ്പെയർ വീൽ താഴെയാണ് ട്വൻറ്റിയുടെ അതിനാണെങ്കിൽ അലോയിലല്ല സാധാ സ്റ്റീൽ വീൽ തന്നെയാണ് ഹെക്ടറുടെ കാര്യത്ത വലിയൊരു ബൾക്കി ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ശരിക്കും വലുതാട്ടോ അത് നടുവിലായിട്ട് എം ജിയുടെ ലോഫ് കാണാം ക്രോം ബോർഡറൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയും മുകളിൽ ഡി ആറിലും താഴെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ തട്ട് ഈ രണ്ട് വണ്ടികളും തട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നുള്ളൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നി അലുമിനിയം സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് താഴെയായിട്ട് എഡാമ് കാണാം വലിയൊരു ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു ഹെക്ടറിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച പറയാം കാരണം ഹരിയറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ബൾക്കിനെസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ബോണറ്റിനകത്ത് ക്രീസിങ്ങൊക്കെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കും കാണാം വലിയ ഒരു ബോണറ്റാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ ചേർത്ത് വെച്ച വൈപ്പേഴ്സാണ് അതും ഡ്രൈവറെ കാഴ്ച തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു മിററിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ളത് പിന്നെ ക്രോം ബോർഡർ താഴെയാണ് മുകളിലല്ല ഹെക്ടറിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഏരിയ കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈപ്പറൊക്കെ ശരിക്കും ടെക്കടവയാണ് കേട്ടോ ആ ആൾക്കാരെ കാഴ്ച അത് ബാധിക്കുന്നില്ല ഇനി ഹരിയറിനകത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതി നമ്മൾ ഹെക്ടറിനകത്ത് കണ്ടത് ഈ ഒരു സൺറൂഫാണ് ഈ സൺറൂഫ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെക്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രീമിയം ഫീല് കൂട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഹെക്ടർ ശരിക്കും ഹരിയറിനേക്കാളും സ്കോർ
ഇനി സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വലുതായിട്ട് ഫോൾഡിംഗ് മിററിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇനി ഹരിയറിനല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഹെഡ്ലൈറ്റ് കണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് സീറ്റുകളാണ് ആറ് പേരിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റുകളാണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടും മുന്നോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടും മുന്നോട്ടും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റാണ് ഇനി എ സി വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടില്ല ശരിക്കും നല്ല ഭംഗി കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ലെതർ ഇൻസേർട്ടിലെ ഡാഷ്ബോർഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിന് ഒരു കൗൾ കൊടുത്തതെന്ന് ശരിക്കും മനോഹരമായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ് കൗണ്ടറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റിയറിങ് സ്വിച്ചും ഒക്കെ ശരി മനോഹരമാണ് ആ വൈറ്റ് സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിൽ അതും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി ഇനി മീഡിയയെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം ഓക്സ് യു എസ് ബി പോർട്ടുകളുണ്ട് രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്രോം ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഒക്കെ എവിടെ വേണ്ടി കാണുന്നത് ഈ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഫിയറ്റിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഹെക്ടറിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇനി ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ സ്വിച്ച് ഈ മീഡിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇടത് വശത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ ആംബിയലൈറ്റ് കണ്ടില്ല കപ്പൂടിനകത്ത് ആംബിയലൈറ്റ് ശരിക്കും കാണിക്കാം ഏഴ് എട്ട് കളറുകളോളം ഉള്ള ആംബിയലൈറ്റ് കാണാം അപ്പോൾ പല കളറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഒരു പാർട്ടി ഇട്ടിട്ടാണത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു അകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഫീൽ തരുന്ന ഒരു ഘടകം വന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംബിയലൈറ്റിങ്ങിനെ കൂടി വിളിക്കാം ഇനി ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ക്യാമറയുടെ സ്വിച്ചും പാർക്കിംഗ് സെൻസറിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാണാം ആംബ്രസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാണ്ട് പോരാൻ വേണമെന്നിരുന്നാൽ കൂടി അകത്ത് അത്യാവശ്യം സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം സംഭവങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വയ്ക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര സഹായമാണ് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കുറേ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോട്ട് സോക്കറ്റും അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഈ ആംബ്രസ്റ്റിനകത്ത് സ്വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ശരിക്കും നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ആട്ടോ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഹെക്ടറിനകത്ത് ഇനി സ്റ്റീറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കൺട്രോൾസ് കാണാം ഇപ്പോൾ എസ് ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ കൺട്രോളിൻ്റെ കൺട്രോൾസും വോയിസ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾസൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ വോയിസ് കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വോയിസ് കമാൻഡ് നല്ല രസമാണ് ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു വെൽ സൈസ് ഗ്ലൗ ബോക്സ് എന്ന് പറയാം കാരണം അതിനകത്ത് നല്ല സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഓണേഴ്സ് മാനിലൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മിററിന് ഓട്ടോ ഡമ്മിങ് ഇല്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഡാഷ് ക്യാമ ഉള്ള ഒരു യു എസ് ബി പോട്ട് കാണാം ഇനി സൺ ഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ലൈനിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ലൈറ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സൺ റൂഫിൻ്റെ കൺട്രോൾസൊക്കെ ആ ഒരു റൂഫ് തന്നെ ഉള്ളത് ആക്ഷനൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആട്ടോ ഓപ്പണിങ് ക്ലോസ് ആക്ഷനൊക്കെ സ്മൂത്താണ് പിന്നെ സൺ വൈസറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ ഒരു വാൻറ്റി മിറർ കാണാം ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാസഞ്ചർ സൈഡിലും ഒരു വാൻറ്റി മിറർ കൊടുത്തത് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചൊരു വാൻറ്റി മിറർ പാസഞ്ചർ സൈഡിലും കാണാം ഈ ബാക്കിലെ ആ ഡോർ പാഡിലും നിങ്ങൾക്ക് ലെതർ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഇൻഫിൻറ്റിയുടെ സ്പീക്കർ കാണാം എ സി വാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ ഫ്ലൂർ ഹമ്പ് ഇല്ല അതുപോലെ സീറ്റിനടിയിൽ കാല് വെച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമാണ് കാരണം സോഫ്റ്റ് കുഷനാണ് നല്ല വിസ്തരിച്ചിരിക്കാവുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ മിഡിൽ സീറ്റിനൊരു ആംബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഹെഡ് റെസ്റ്റും ഉള്ളൊരു മിഡിൽ സീറ്റാണ് അപ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരുന്ന യാത്ര ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ബാക്കിലും കാണാം പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിംഗ് ലോഡറാണ് ഇനി ഹരിയറിൻ്റെ കാര്യത്തെ ബ്ലാക്ക് തീമിലാണ് ഹരിയറിൻ്റെയും ഒരു ഡോർ പാഡൊക്കെ ഉള്ളത് സ്പീക്കർ കാണാം ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് കാണാം ലെതർ സ്റ്റിച്ചിങ് ഈ ഒരു ഡോർ പാഡും ഉണ്ട് വലിയ ഹാൻഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വെൽ ലൈഡ് ഔട്ട് ആണ് പെഡലൊക്കെ ഹെക്ടറിൻ്റെ പോലെയല്ല കുറച്ചും കൂടി അടുത്തുള്ള പെഡൽസാണ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് സോ ബട്ടൺ കാണുന്നത് ഉടൻ ഇൻസേർട്ട് കാണാം ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിന് ബ്രൗണാണ് സീറ്റ് കുറൊക്കെ പക്ഷേ ഇതിന് ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കായിട്ട് നീക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരു സീറ്റാണ് ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലിവർ ശരിക്കും ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്പയർഡാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഗിയർലൂർ ആണ് നോച്ചിനെസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഗിയർലൂർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മോഡ് സെ
രണ്ട് ലൈറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെക്ടറിനകത്ത് ഒരു ലൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ലൈറ്റുകളുണ്ട് ഞാൻ സ്പ്രിങ് ഹോൾ ലോഡറായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിറർ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്ക് സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബാക്ക് സീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെയും ഒരു ഹരിയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ബ്രൗൺ ഇൻറ്റീരിയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെഗ് റൂമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും നല്ല ലെഗ് റൂമുണ്ട് ഹരിയർ ആക്ടായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആ മറസ് വീടിയും കാണാം ആ മറസ്സിനകത്ത് ഫോൾഡർ കാണാം ഇതാണ് മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഹെക്ടറിൻ്റെ അങ്ങനെ കണിക്കേണ്ട കാര്യം വന്നില്ല പക്ഷേ ഹരിയറിൻ്റെ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ബൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തുറക്കുന്ന ഒരു ബൂട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെക്ടർ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണമെന്നുള്ളത് മീഡിയ കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എത്ര വേറെ പൊങ്ങണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി സബ് ബൂഫർ കാണാം അതിനുള്ളിൽ ഇത് മീഡിയയുടെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഇടത് വശമായിട്ട് ടൂൾസ് വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് കാണാൻ ബൂട്ടിൽ പിന്നെ ആ ഒരു പാഴ്സൽ ലൈഫ് നമുക്ക് മടക്കി വെച്ച് റീ തേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സീറ്റ് മടക്കിയിട്ടാൽ ഇത്രയും സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റേ സീറ്റ് കൂടി മടക്കിയിട്ടാൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു ലഗേജ് സ്പേസ് വണ്ടിയാത്തുണ്ട് ഇതിന് ശരിക്കും സെവൻ സീറ്ററാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലല്ലാത്ത മോഡൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസ് കൂടി നമുക്ക് ലഗേജ് സ്പേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റർ ബട്ടൺ കാണാം ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്ലോസ് ആണ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ക്ലോസ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബൂട്ട് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹരിയറിനകത്ത് റിമോട്ട് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ താഴെയായിട്ടുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബൂട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിച്ചടയ്ക്കുന്നത് വേണം അതിപ്പോൾ ഹെക്ടറിൻ്റെ പോലെയല്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിനകത്തുണ്ട് ഹരിയർ എന്നൊരു ലെറ്റർ ആ ബൂട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ ഏതെച്ച് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇത് തുറക്കുമ്പോഴും വലിയൊരു ബൂട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്പേസ് ശരിക്കും അറിയാത്തത് ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ എഴുതി കാണിക്കാം ആ ബാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബൂട്ട് ഫോറിനകത്ത് ഇതിൻ്റെയും ടൂൾസ് തന്നെയാണുള്ളത് സബ് ബൂഫർ ഇല്ല ടൂൾസ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ ജാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും സ്പെയറിൽ താഴെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ടയറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് ആറ് പതിനേഴ് ടയറാണ് ഹരിയറിനുള്ളത് ഒരു ഫൈവ് സ്പോ കലവാണ് സിൽവർ കളറിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കാണാം ബാക്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ബാക്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആണെന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് ശരിക്കും വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ലുക്കിനെ കൂടി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെക്ടറിനാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അറുപത് ആറ് പതിനേഴാണ് സൈസ് അതിനകത്തൊരു അലോവീൽസിൻ്റെ ഒരു സ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് സ്പോക്ക് അലോയ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് കട്ടിങ് ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നടുവിലായിട്ട് എം ജിയുടെ ലോക കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ മുന്നിലും പിന്നിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ തന്നെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മയില്ല എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫിയറ്റിൻ്റെ മൾട്ടി ജെറ്റ് ടർബോ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു ഹെക്ടറിനകത്തുള്ളത് ഹരിയറിനകത്തുള്ളത് നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ബി എച്ച് പി പവറും അതായത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ആർ പി എമ്മിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം ടോർക്കുമാണ് ഈ ഒരു ഹെക്ടറിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹെക്ടറിൻ്റെ ബോണറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും സീൽ ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല നീറ്റാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ കവറും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രട്ടുകൾ ഈ ഒരു ഹെക്ടറിനില്ല ടാറ്റ ഹരിയറിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനും അതേ ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഫിയറ്റിൻ്റെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പവർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പി എച്ച് പി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണം ടോർക്കാണ് അപ്പോൾ ഡി ടൂൺ ചെയ്ത എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു ഹരിയറിനകത്തുള്ളത് മീറ്റർ കൺസോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിയറിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പവർ ടോർക്ക് ഫിഗറുകൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് മീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലും സ്പീഡോ മീറ്റർ റൈറ്റും തന്നെയാണ് ശരിക്കും കൗതുകം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ
എം ജി ഹെക്ടറിൻ്റെ മീഡിയ സ്ക്രീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബ്ലറ്റിന് തുല്യം എന്നുള്ള വിധത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇപ്പം മുകളിൽ ക്ലോക്ക് കാണാം ആ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം അതിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് സിമ്മൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എം ജി ഹെക്ടറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോകളിലായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്പിളെ പോലുള്ള മറ്റു വണ്ടികൾ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എ സി കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്ക്രീനിലാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല റെസ്പോൺസുള്ള വോയിസ് കമാൻഡ്സൊക്കെ നല്ല പ്രതികരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മീഡിയ സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിയ മീഡിയ സ്ക്രീൻ എന്ന് വരെ പറയാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീന് അപ്പോൾ ഹെക്ടറിൻ്റെ യു എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ മീഡിയ സ്ക്രീനാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് ആപ്പുകളൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് യൂണിറ്റുകൾ കാണുന്ന ആപ്പുകളൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ആ ഒരു ബൂട്ട് ഡോർ എത്ര തുറക്കണം എന്നുള്ള ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്താണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളുകളെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഹാരിയറിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മീഡിയ സ്ക്രീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീനാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ സി കൺട്രോൾസും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും ആപ്പിൾ കാർപ്പിളൊക്കെ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് ലൈനിങ് കാണാം ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എ സി കൺട്രോൾസൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ എ സി കൺട്രോൾസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസിന് പുറമെ ഈ സ്ക്രീനകത്തും ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് ഫാൻ സ്പീഡൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മാറുന്നുണ്ട് ഇതും നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയ ടച്ച് സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെക്ടറിനേക്കാളും നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഹാരിയർ എന്ന് സംശയം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മികച്ച ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വണ്ടികളിൽ ഒന്നാണ് ഹാരിയർ അപ്പോൾ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ടാറ്റ വണ്ടികളിൽ മികച്ച വണ്ടി എന്ന് ഹരിയറിനെ നിസംശയം പറയാം ഇപ്പോൾ എൻ വി എച്ച് ലെവലൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീയറിംഗ് അത്യാവശ്യം ഫീൽഡ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് നോച്ചിനെസ് ഉള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടാറ്റ വണ്ടികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ കൂടി എം ജി ഹെക്ടറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് പോരാം പിന്നെ ക്ലച്ച് ലൈറ്റാണ് അധികം ട്രാവലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ക്ലച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കണ്ണാടികളുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയണം അത് യൂസ്ലെസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബോണറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ നല്ലൊരു ഗുണമൊക്കെ സീകരിക്കുന്നതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടർബോഡ് ഊഷ അതിക്കേക്കാം പിന്നെ സീറ്റും പൊസിഷനൊക്കെ കൊള്ളാം നല്ല തൈസ് അപ്പോൾ ഉള്ള സീറ്റൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ നല്ല വണ്ടിയാണ് ടാറ്റയുടെ നല്ല വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഹരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ച വണ്ടികളിൽ ഒന്ന് എന്ന് നിസംശയം പറയാവുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ ആണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഘടകം ഇപ്പോൾ ഹെക്ടറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സസ്പെൻഷൻ ഹരിയറിനകത്താണെന്ന് നിസംശയം പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഹെക്ടറിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി ട്യൂൺ ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ അവരൊരു പുതിയ വണ്ടി ഇറക്കുമ്പോൾ അവരതിൻ്റെ മുകളിൽ അധികം കളിയൊന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല ചുമ്മാ ഒരു സസ്പെൻഷൻ അങ്ങ് വെച്ച് ഇറക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി സസ്പെൻഷൻ ആണ് കുറച്ച് മികച്ചതായിട്ട് ഹരിയറിനകത്തുള്ളത് ഹെക്ടറിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എഞ്ചിനും അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സും മികച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ മികച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ കൂടി കൂടിയ പവർ ലോണാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഫീച്ചർ റിച്ച് ആണ് ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് ആ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വലിയ വണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് ലഗേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഹെക്ടറിനാണ് ഹരിയറിനേക്കാളും മുൻതൂക്കം കൂടുതൽ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഈ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഹരിയറും അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലും മികച്ച നിന്നൊരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഹരിയറിനെ വിളിക്കാം അ